బతుకుదేరు కోసం వలస వెళితే సొంతూరులో ఉన్న పట్టాభూమిలో సహకార సంఘం భవనం వెలిసింది ఇదేమని రెవెన్యూ అధికారులను అడిగితే పట్టించుకున్న నాదుడే కరువయ్యాడు మెదక్ జిల్లా కొల్చారంలో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది తహసీల్దార్ను నిలదీసిన బాధితులు తమకు న్యాయం చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు మెదక్ జిల్లా కొల్చారం మండలం రంగంపేటకు చెందిన జంగం భద్రప్ప కుటుంబం బతుకుదెరు కోసం ముప్పై ఏండ్ల క్రితం హైదరాబాద్ కు వలస వెళ్లింది ఆయనకు రంగంపేట మెదక్ సంగారెడ్డి ప్రధాన రహదారికి ఆనుకుని సర్వే నెంబర్ రెండు వందల తొంభై ఏడులో పదమూడు బుంటల భూమి ఉంది జంగం భద్రప్ప పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆగస్టు లో మరణించారు భద్రప్ప కుమారుడు జంగం వీరప్ప తన పేరున ఫౌతీ చేయాలని కొల్చారం తహసీల్దార్ సహదేవ్ కు దరఖాస్తు పెట్టుకున్నారు అయితే ఆ భూమి రంగంపేట విశాల సహకార సంఘం పట్టాదారుగా రెవెన్యూ రికార్డులో ఉంది రెండు వేల పంతొమ్మిది జూలై వరకు తమ తండ్రి భద్రప్ప పేరు మీదనే భూమి ఉందని ఇప్పుడు విశాల సహకార సంఘం పేరు ఎలా వస్తుందని వీరప్ప ప్రశ్నిస్తున్నారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండులో భద్రప్ప పదమూడు గుంటల భూమిని విశాల సహకార సంఘానికి అమ్మినట్లు రికార్డులు చూపుతున్నారని కానీ అప్పట్లో అందుబాటులో లేని ఏ ఫోర్ సైజ్ పేపర్ పై తమ తాత ఎలా సంతకం చేశారో అర్థం కావడం లేదని భద్రప్ప మనవలు ప్రసాద్ నవీన్ వివేక్ తెలిపారు తమ తాతల నాటి భూమిలో విశాల సహకార సంఘం నూతన దుకాణ సముదాయాలు నిర్మించారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు ఈ స్థల వివాదం నర్సాపూర్ ఆర్డీఓ సమక్షంలో ఈ నెల ఇరవై ఎనిమిదిన పేషీ ఉందని ఆ పేషీ గడవక ముందే దుకాణ సముదాయాన్ని ఎలా ప్రారంభిస్తారని ప్రశ్నించారు వెంటనే దానిని నిలిపివేయాలని బాధితులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు సొసైటీ పేరు ఎక్కించడం జరిగింది తదనంతరం రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై కూడా పహానిలో యాజిటీస్ అదే పేరు కొనసాగింది వన్ బిలో మరి రెండు వేల పద్దెనిమిది వన్ బి తీస్తే సొసైటీ పేరే రావడం జరిగింది తర్వాత పంతొమ్మిదిలో మరి మేము పాత పహాని చూడకుండా తంబు పెట్టడం జరిగింది వందల సంఖ్యలో పెట్టాల్సిన సందర్భం ఉండే కాబట్టి ఎల్ఆర్పిలో పెట్టడం జరిగింది మరి తదుపరి నెక్స్ట్ డే పాత రికార్డు మళ్ళీ ఒకసారి చెక్ చేస్తే ఇది ఆల్రెడీ సొసైటీ పేరు ఉంది కాబట్టి మళ్ళీ సొసైటీ పేరునే రీస్టోర్ చేయడం జరిగింది పదమూడు గుంటలు భూమి ఉన్నది మేము హైదరాబాద్కు ముప్పై సంవత్సరాల వరుస వెళ్ళినాము అయితే ఇప్పటికీ మేము మా వేరే భూముల గురించి పాస్బుక్ల గురించి మండల ఆఫీస్కి వచ్చాను మండల ఆఫీస్కి వస్తే అక్కడ ఈ భూమి గురించి అని పెంచుకుంటే ఈ భూమి వేరే టోల పేరు మీద పాస్బుక్ చేంజ్ చేసినామని చెప్పారు ఎందు గురించి అని చేంజ్ చేసినామని మేము అడిగితే వాళ్ళు ఏమన్నారంటే మీ తాత అమ్మిండి అని చెప్పి మాకు ఆయన లెటర్ చూపించిండ్రు ఆ లెటర్ తీసుకుపోయి చూపిస్తే మా తాత అమ్మిన సంతకాలు కావు వేరే సంతకాలు నేను చెప్పి అడిగితే అప్పుడు ఈ ఎంఆర్ఓ ఏం చేసిందంటే మళ్ళీ వేరే పేరు చేంజ్ చేసిండు పేరు చేంజ్ చేసిన ఎందుకు గురించి అని చెప్పి అని మాట్లాడితే ఇవన్నీ తాత అమ్మిండి అని చెప్పి అని ఎంఆర్ఓ ఏదో రకంగా మిస్ అమ్మినట్టు చేసుకుపోయి ఏం బీకోట పీకపోయినట్టుగా మాట్లాడింది అందు గురించి అని ఇవన్నీ కాగితాలు తీసుకుపోయి ఇప్పుడు హార్డీఓ మేడం దగ్గరికి వెళ్తే వెళ్ళి ఏం చేస్తే అంటే ఇరవై ఇరవై తొమ్మిది తారీఖు నాడు మాకు కోర్టు ఇరవై ఎనిమిది తారీఖు నాడు మాకు కోర్టుకు అప్లో అప్లో చేశారు ఈ ఎంఆర్ఓ వీఆర్ఓ వీళ్ళందరూ అందరు రావాలని చెప్పి చెప్పారు అందు గురించి అని మేము ఈరోజు రేపు ఇరవై ఎనిమిది తారీఖు నాడు కోర్టుకు పోదామని అనుకున్న లోపలే ఇరవై తొమ్మిది నాడు కోర్టుకు పోదాం అనుకున్న లోపలే రేపు ఇనాగ్రేషన్ షెటర్లు ఓపెనింగ్ చేస్తున్నారు మరి ఏ రకంగా న్యాయం చేస్తున్నారో మాకు ఏం అర్థమైతే లేదు సూసైడ్ పక్క కానీ ఉన్నది సూసైడ్ వాళ్ళు ఆక్రమించి బిల్డింగ్ కట్టిండ్రు అక్కడ తా దాని కింద మా తాతల సమాధులు కూడా ఉన్నాయి సార్ మాకు ఏ న్యాయం లేదు ఎవరికి చెప్పుకున్నా ఎవరు ఇది చేస్తలేరు మాకు మరి మేము కూడా మా నా మొగడు నేను నా మరిది లేడు కానీ నా యారాలు అందరం చచ్చి దాని కింద మమ్మల్ని కూడా అందులోనే పెట్టేయింది మరిగా మేము కూడా చచ్చిపోతాం అన్ని ఏమన్నా దాగి రేపు రేపు ఇమిగ్రేషన్ చేస్తారట మరి ఇంత దొంగతనం జరుగుతోంది ఎంఆర్ఓ సాబ్ ఏమో దొంగ దొంగతనం రాత్రిలే రాత్రిలే సేమ్ చేసి మా పొట్టలు కొట్టుకుంటా మేమేమో హైదరాబాద్ పోయి రొట్టెలు చేసుకుంటా మేము బతుకుతున్నాం సార్ మరి